Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une intervention où je me suis blessé. Bonjour à tous, la Fair Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, nouveau débrief d'une intervention que j'ai réalisée avec les pompiers de Bruxelles. Vous le savez, ça fait plusieurs mois que je suis avec eux, que je les filme au quotidien, que je pars sur intervention avec eux, que je filme tous les incendies, tout, tous les secours, toutes les personnes dans le canal, tous les gros accidents de circulation. Je filme tout ça pour leurs réseaux sociaux et, euh, et aussi je fais des débriefings toutes les semaines sur ma chaîne YouTube. Bienvenue, aujourd'hui je vais vous parler d'une intervention qui s'est mal passée pour ma part, je me suis blessé. Je vais également vous parler d'une autre intervention qui s'est également mal passée où un pompier a été gravement blessé. C'est des choses qui arrivent, c'est pas toujours facile de vivre, de vivre ces choses-là, mais, mais c'est important pour moi de, de partager ça avec vous, car il y a quelques leçons à en tirer. Nous sommes le soir et nous partons pour un, un incendie. On sait pas trop ce qui nous attend, on arrive sur place, et là, rien, on voit rien, pas de fumée. Ici. ici, on est Saint-Jean, on est oui, c'est ça, numéro 13. 13, numéro 3. Attention, l'échelle passe pas ici. Hein. Ici à gauche. C'est où euh, C'est au dernier étage, il y a des vitres noires, mais on voit plus, mais il y avait plein de fumée qui sortait. Ok, euh, vas-y, va en avance, avance, avance. Oui, c'est bon. Ouais, ça sent la fumée, ouais. On sent. Très peu de fumée, pas de flammes. Donc euh, on se pose pas mal de questions, mais euh, rapidement, l'officier de garde, avec sa caméra thermique, peut localiser euh, l'incendie, l'intervention en tout cas, parce qu'il y a euh, quelques, quelques sources de chaleur au niveau du, du quatrième étage. Tu as ton drone avec euh, Ouais, ouais, je l'ai. Tu peux une fois voir, face à derrière ça, face okay. à Charlie, si tu vois quelque chose L'officier m'a demandé de faire voler le drone. On va faire voler le drone. Moi, je fais voler mon drone. J'essaye de voir euh, derrière s'il n'y a pas des flammes qui sortiraient de l'extérieur. On ne sait pas encore exactement où est, où est l'incendie. Et comme mon drone est en l'air, une personne vient me chercher. Elle me dit, je sais où est l'entrée. L'entrée n'est pas ici, elle est de l'autre côté. À quel endroit, monsieur C'est quel numéro C'est ici, monsieur. C'est quel numéro Moi, ouais, je crois que c'est ici. Et c'est numéro, je crois, c'est numéro 4 partout. Et ça donne là où ça brûle Ouais. Et là, là, là. Bonjour, monsieur. Vous rentrez par ici. C'est vous que ça brûle Oui, oui. Ouais, c'est ici. C'est ici. À quel oui, étage Monsieur, monsieur. c'est le deuxième en haut. Au deuxième. Je peux aller voir euh, Laissez la porte ouverte. Je vais voir. Y'a quelqu'un Dans le même temps, les pompiers cassent euh, un portail, accèdent à une échelle et montent au niveau où il y aurait l'incendie. Je monte au premier étage, j'ouvre une porte et là je m'aperçois que c'est un hôtel de passe et je monte à l'étage supérieur et je m'aperçois qu'il y a de la fumée. Donc je me dis que l'entrée est bien à cette adresse là et qu'elle n'est pas de l'autre côté. Donc là il faut savoir que le drone il est toujours en l'air. Petit coup de stress parce que euh, du coup j'ai perdu la connexion avec ma télécommande et mon drone. Donc le drone allait se poser sur le lieu de l'intervention. Heureusement, j'ai réussi à l'arrêter parce que sinon il se serait posé. Je ne sais pas où sur l'intervention. Donc, euh, donc voilà, j'ai encore, encore eu peur avec le drone. Rapidement, je descends les étages. Mon objectif est de rendre compte à l'officier. Et dès que j'arrive en bas, il y a une équipe qui arrive. Donc là, je peux leur dire, les gars, euh, l'incendie, je crois que l'incendie est ici parce qu'il y a pas mal de fumée au niveau du troisième étage. Ok. 
Ok, il y, y a un peu de fumée. Ouais, au deuxième étage, les gars. Deuxième voilà. étage, deuxième. Il y a de la fumée, j'ai pas vu de flamme. Donc très vite, ils ont pu établir pour pouvoir attaquer l'incendie de ce côté-là. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, les pompiers qui sont montés par l'échelle de secours, eux, ont établi une lance. Donc ils l'ont fait monter grâce à une commande. Donc là, l'incendie commence à bien se développer. C'est vraiment impressionnant hein, parce que quand on voit les pompiers monter avec tout leur équipement, l'échelle, qu'ils arrivent en haut, qu'ils montent la lance via une commande, qu'ils ouvrent la porte et qu'on commence à voir l'incendie qui se développe, c'est vraiment incroyable. Donc là, deux lances sont mises en œuvre pour éteindre l'incendie. Un du coup par l'échelle de secours et l'autre lance par l'accès de l'autre côté. Et l'incendie est vite maîtrisé. C'était un canapé qui avait bien pris feu et en quelques secondes, le feu est éteint. Jusqu'ici, tout s'est bien passé et comment je me suis blessé vous allez me dire. Eh bien, j'étais en train de filmer, notamment j'étais en train de filmer le déblai. Les pompiers étaient en train de descendre le canapé qui avait brûlé. Et moi, je me trouve sur le mauvais trottoir, sous la fenêtre de l'étage qui avait brûlé. Un pompier tape sur la fenêtre, la fenêtre se décroche et elle tombe sur mon épaule gauche. Donc là, ça fait un bruit fracassant, c'est une fenêtre qui tombe par terre et elle tombe sur mon épaule avant de toucher par terre. Ça me fait mal et je continue à filmer. Je continue ma petite mission de reporter. Je veux ramener un maximum d'images, mais plus l'intervention se déroule et plus je sens que j'ai mal. Alors je vais dans la voiture officier, je commence à me déséquiper. Je mets ma main au niveau de mon épaule, sous ma veste de feu. Et là, je remarque qu'il y a du sang. Très vite, je montre, je montre ça à, à Luc, mon collègue photographe. Et il me dit, il faut vraiment que tu ailles voir le docteur parce qu'il y a, y a vraiment une, une grosse balafre. Là, je me sens un peu triste. Je me dis, mince. Et heureusement que j'étais protégé, hein, pour, pour en revenir au, au, au fait. Heureusement que j'étais protégé. J'avais un casque, j'avais ma veste de feu, j'avais aussi mon chasuble de photographe et j'avais un polo comme ça. Et les trois couches ont été déchirées. Et ma peau a été déchirée sur quelques centimètres. Donc là, je monte dans l'ambulance incendie, je me déshabille. Le médecin, le docteur du coup du, du SMUR m'ausculte et me dit « Oula, il faut vraiment que tu ailles à l'hôpital, tu auras, auras le droit à quelques points. » Donc sans plus attendre, les pompiers m'emmènent à l'hôpital, transportés euh, par l'ambulance incendie à l'hôpital. Ça m'était jamais arrivé de me blesser sur intervention et c'est vraiment, ouais, vraiment une drôle de sensation. On se sent vite mis à l'écart. Euh, ça y est, on est blessé, on sort du groupe. Vous savez, hein, les pompiers, c'est un groupe, hein, c'est une équipe, c'est des, des gars, ils sont tout le temps ensemble, 24 heures sur 24. C'est vraiment, euh, voilà, c'est vraiment une, une, une meute. Et, et ben moi, je fais partie de cette meute. Et quand je me suis retrouvé dans cette ambulance, derrière, là, assis sur, euh, sur le siège de la, de la victime, je me suis vraiment senti, du coup, à l'écart. Et vraiment, bam, là, il y a un petit, ça met un petit coup de... Je sais pas, ça, ça fait bizarre. Et j'arrive à l'hôpital, je passe du coup euh, dans, dans les urgences. Par chance, c'était samedi, c'était un samedi soir. C'était le samedi juste avant Halloween Party. Donc euh, j'avais peur qu'il y ait énormément de monde. Mais par chance, les urgences n'étaient pas remplies, il n'y avait personne. Donc là, euh, l'infirmière me m'ausculte, elle me met sur, euh, sur le brancard de l'hôpital et j'attends le docteur. Et là aussi, c'est deuxième coup de massue, c'est quand on est à l'hôpital, ça fait vraiment bizarre. On est assis, on attend et on attend. Et... Et c'est pas forcément très long, enfin pour mon cas c'était pas très long puisqu'il puisqu n'y avait pas grand monde aux urgences. Euh, il était en, aux alentours de 22, 23 heures et voilà, tu te sens seul au monde, j'étais seul au monde. Tu es là tout seul sur ton lit d'hôpital et t'attends qu'on vienne euh, s'occuper de toi. Et là aussi ça fait une deuxième coup de massue parce qu'on n'est plus dans l'action, on n'est plus dans l'intervention, on est 
Voilà, on est euh, puis loin de la caserne, on est loin de l'intervention, on est sur ce lit d'hôpital et on cogite. Donc ça fait réfléchir, ça fait vraiment réfléchir. Là, le docteur arrive, il me fait trois points, donc trois, trois points sur, sur ma plaie. Ma plaie fait environ 4 cm et après, euh, après bah, j'ai pu retourner à l'hôpital. Donc l'hôpital n'est pas loin de, de, de l'état-major, donc euh, moi j'ai pu rentrer à pied, il était environ 1h du matin. Donc là aussi, je suis rentré à pied en uniforme. Ouais, vraiment, ça fait vraiment bizarre. C'est une drôle de sensation de se blesser. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave. C'est rien même, mais ça fait vraiment bizarre de, de se blesser. En fait, c'est un, un, un rappel, en tout cas, c'est la morale de, 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 de ce qui s'est passé. C'est que ça m'a rappelé que c'était un métier dangereux, que des risques, il y en avait tout le temps, que même moi-même, en tant que photographe, vidéaste, je pouvait prendre une fenêtre sur, sur l'épaule et donc ça fait vraiment cogiter. Quand j'arrive à la caserne, donc il devait être une heure, une heure et demie du matin, beaucoup de pompiers ne sont pas couchés parce qu'il y a des départs en intervention et là notamment il y a le risque, le grimpe qui rentre d'intervention. Donc je leur raconte un peu ce qui m'est arrivé, etc., etc. Ça me fait quand même du bien de, de, de retourner dans la caserne, de parler aux pompiers, de leur expliquer ce qui m'est arrivé pour ceux qui n'étaient pas sur place. Ceux qui étaient sur place très vite, ils m'ont demandé des nouvelles et, euh, et voilà, ça fait plaisir de, de retourner à la caserne. J'ai pris une douche en faisant gaffe de ne pas, de pas mouiller mon pansement et je me suis couché. Le lendemain, j'ai discuté avec le pompier qui a fait tomber la vitre. Il ne savait même pas que c'était lui qui m'avait blessé. Donc je lui ai expliqué un peu ce qui s'est passé. Il s'est excusé mille fois. Je lui ai dit que c'était pas grave. C'était moi qui étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Certainement qu'il ne savait pas que la fenêtre allait tomber. C'est pas grave, C'est voilà, ça, ça en reste là. Je me suis blessé un peu. C'est juste anecdotique et ça me servira de leçon pour faire gaffe sur les autres interventions. Toujours faire attention, toujours porter son équipement. Heureusement que j'avais mon casque, heureusement que j'avais ma veste de feu. Ça aurait pu être carrément plus grave. Quelques jours plus tard, euh, nous sommes dans une autre garde. Il y a une intervention secours, euh, secours à victime. Il est tard, tôt le matin, très tôt le matin. Moi, je suis sur une intervention, un incendie. Et, euh, et donc, du coup, le risque est appelé, doit partir en trombe sur cette intervention parce qu'il se passe quelque chose de grave. Moi, je ne suis pas au courant parce que je suis en train de filmer l'incendie. Et plus tard, j'apprends qu'un pompier est blessé, qu'un pompier est gravement blessé. Et là, je me dis, waouh, ça fait, ça fait, là aussi, ça fait vraiment bizarre de savoir qu'un pompier de la garde est blessé. Et j'apprends que Didier est tombé de plusieurs mètres lors d'une intervention, euh, donc, du coup, euh, sur une ambulance. Il est tombé, il a traversé un toit, il est tombé de plusieurs mètres et il s'est cassé le fémur. Donc ça, ça aussi, c'est un nouveau coup de massue. Moi, à côté, c'est rien du tout. Lui, c'est beaucoup plus grave puisqu'il termine à l'hôpital. Quelques jours plus tard, il est opéré. Et moi, je me mets un peu à sa place, même si c'est pas comparable. Cette solitude, la solitude d'être sur ce lit d'hôpital tout seul et de ressasser un peu tout ce qui s'est passé. C'est vraiment une, une drôle de sensation. Quelques jours plus tard, avec Samy, donc son équipier à l'ambulance et Eric, un autre pompier de Bruxelles, nous sommes partis sur les lieux, euh, les lieux du drame, là où euh, Didier était tombé. J'avais pour mission de faire voler mon drone, de faire quelques photos pour pouvoir analyser, en tout cas faire un retour d'expérience pour que ce drame ne se reproduise plus. Donc là aussi, j'étais très impressionné. Les pompiers sont partis, ambulance et une pompe pour une personne qui était tombée euh, d'un toit. Arrivé sur place, les, les personnes prennent contact avec les ambulanciers. Les ambulanciers suivent du coup cette personne-là, montent. Donc il y avait une soirée, c'était dans une soirée. Les pompiers montent euh, à l'endroit où la personne serait tombée et arrivé à un certain étage, hein, arrivé sur le toit, euh, Didier monte et prend de l'avance parce qu'il y a une personne qui l'appelle. « Monsieur, monsieur, il est là, il est là, il est en train de souffrir. » Enfin, il, il donne des infos comme quoi la situation est, est grave. Et en fait, il y avait un gars qui était juste là qui l'appelait, quoi. Tu vois Il était au-dessus, le gars. Ouais. Pour nous montrer, son collègue, ben, qui, est, qui est sur l'autre porte, toi, tu verrais. Hein. Et, et alors là, euh, là quand il a passé sa jambe et tout, c'était très vite. Donc du coup, moi j'ai logé et tout, j'ai essayé de chercher des points d'entrain pour retenir, parce que la plateforme elle bougeait quand même. Je suis revenu, je criais, je criais, on essaie de taper le panneau, enfin moi je fais ça avec ça. Et après, c'est pas c'est ici qu'on a cassé et tout, quoi. tu vois, qu'on a tout arraché. Je pense sur le. Ouais, non, t'as pas tout très droit fort. Hein. Donc Didier, il se précipite et il traverse, le, il traverse la toiture et lui, il fait une chute de 4 mètres. Donc là, l'intervention prend un sens particulier. Samy a le bon réflexe de demander du coup des renforts, de faire un mayday. Aussi, pareil, c'est incroyable ce qu'il a fait parce qu'il ouvre avec son outil de forcement, il, il, il arrive à casser un peu le toit 
pour pouvoir avoir un visuel sur Didier. Lui, son objectif, c'était de savoir si Didier allait bien, s'il était conscient. Et il s'aperçoit qu'il y avait une voiture en bas, c'était un garage. Et donc, lui, il saute sur la voiture et il va au contact de Didier. Donc là, je vous rappelle, on est de nuit, donc il fait noir. Euh, euh, Samy à sa frontale, il est au contact de Didier qui souffre et il va aussi voir la victime qui était tombée de 7 mètres pour réaliser un bilan rapide. Cette personne, donc la victime initiale, n'était pas tant blessée que ça, elle, elle souffrait juste d'une petite égratignure et Didier lui souffrait beaucoup plus. Donc Samy a fait preuve de sang froid puisqu'il a dû euh, gérer une situation dramatique. Là, il est avec deux victimes dont un collègue à lui et il faut qu'il arrive à sortir de cet endroit. Il ne sait pas où il est, il fait sombre et il faut qu'il trouve une solution. Donc là, on a pu le voir sur la caméra de surveillance. Samy a couru, du coup, il a traversé tout le garage pour, euh, bah, pour ouvrir la porte au secours qui était du coup de l'autre côté. Il a dû retourner à l'endroit où il était passé pour prendre une pince, pour pouvoir casser un cadenas qui a priori était énorme. Les pompiers sont rentrés du coup par, euh, par, par les garages et Didier a été évacué à l'hôpital. La victime aussi a été prise en charge et a été évacuée à l'hôpital. Didier va bien, il a été euh, hospitalisé, donc il, très vite il a, été, euh, il a été opéré et il est sorti de l'hôpital quelques jours après. Voilà, c'était deux interventions euh, plutôt mouvementées. Et à ce moment-là, j'ai reçu un petit coup de massue. Euh, ça ça m'était jamais arrivé dans toute ma petite carrière de, de pompier, ce sentiment de « waouh, il y a des accidents qui peuvent arriver ». Je me suis blessé, deux jours après, Didier s'est blessé. Et deux jours encore après, c'était la fête des défunts, la fête des morts. On est le 2 novembre et les pompiers de la 11e compagnie se sont réunis pour rendre hommage à Jean-François Spellmans, qui est mort euh, en, en mars dernier. Donc là aussi, l'ambiance était assez lourde, assez pesante. Et moi, du coup, je cumule. Il faut savoir que je suis là, je vis à l'état-major 24 heures sur 24. Donc quand il se passe des choses comme ça, je vis les choses avec, euh, avec les gars. Et je vous avoue que mon moral, euh, il était très bas. <rire> très bas parce que bah, on se rend compte que c'est dur, que le métier est difficile, qu'il y a des risques, que c'est dangereux. Et voilà, ça fait vraiment le tour de la tête. Et moi, en tout cas, j'ai été, euh, pas bien. J'étais, voilà, j'étais un peu déprimé. Et très vite, ça allait mieux parce que ici, il y a une superbe ambiance avec les, avec les camarades, avec les copains de toutes les compagnies euh, des pompiers de Bruxelles. Donc, euh, donc très vite, le moral est remonté parce qu'il y a, y a un, superbe, euh, un super groupe. Il y a des super groupes. Et à chaque fois que j'ouvre cette porte pour pouvoir sortir et puis pour pouvoir descendre, manger avec les collègues, partir sur intervention avec eux, et eh ben, j'ai toujours euh, cette niaque parce qu'il y a une super ambiance et heureusement, mais il faut savoir que pendant ouais, environ une semaine, je me suis, j'étais un peu triste. Ouais, c'est vraiment bizarre, mais on se rend vraiment compte que, que, que c'est dangereux, qu'il y a des risques. Et moi, je le vois au quotidien. Euh, ça fait vraiment, ça, fait, ça commence à faire longtemps que je suis ici. Je les observe, je suis le vidéaste, c'est moi qui filme, c'est moi qui fais les vidéos des pompiers de Bruxelles. Et je vois tout ce qui se passe. Je vois la niaque qu'ils ont, je vois la, la rage qu'ils ont pour pouvoir aider les gens et tous se donnent à fond pour accomplir leur mission. Je vois un groupe soudé, je vois des soldats, je vois des frères d'armes, je vois des gars qui se donnent à fond, qui se défoncent. Et quand on se retrouve sur le lit d'hôpital, on cogite et on, et, on, et on se dit que ça pourrait arriver à n'importe qui. Et par secours. Hop, désolé, je suis parti sur intervention, mais j'ai quand même envie de conclure cette vidéo. Je suis parti sur intervention. La semaine dernière, si vous avez regardé ma vidéo sur les plongeurs, j'étais censé vous parler de quatre interventions, et finalement, il y en a une cinquième qui s'est rajoutée. Cette intervention, je viens de la faire. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est une vidéo sur les plongeurs, c'est une vidéo assez intense. Du coup, avec cinq interventions, c'est... Voilà, il y a beaucoup de contenu, je vous explique un peu toutes ces interventions. N'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui, on a fait deux interventions du coup avec les plongeurs. Et c'est une spécialité qui mérite vraiment euh, plus de visibilité. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo et à me dire ce que vous en pensez. Donc pour conclure cette vidéo, les accidents, ça arrive, ça fait réfléchir. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment fait réfléchir quand j'étais sur ce lit d'hôpital, quand la police est arrivée pour prendre mes renseignements, etc. etc. Et ben voilà, ça fait, ça fait vraiment bizarre, ça fait réfléchir, ça fait cogiter. Et cette vidéo, c'est une petite piqûre de rappel pour rappeler que ce métier est un métier à risque, c'est un métier dangereux et que les gars que je filme au quotidien donnent vraiment tout 
pour sauver les gens. Je l'ai encore vu là à l'instant, ils ont sauté dans l'eau, euh, les plongeurs ont sauté dans l'eau euh, de plusieurs mètres dans la nuit, dans le froid pour aller chercher quelqu'un. Donc euh, voilà, c'est juste incroyable ce qu'ils font. Et je suis content du coup de, de pouvoir mettre en lumière ces pompiers, ces pompiers de Bruxelles. Ils prennent des risques au quotidien, tous les jours. Et, euh, et voilà, je voulais vous le rappeler dans cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous, n'hésitez pas à partager tout ça. C'est vraiment important pour moi, ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien louper des prochains épisodes, des prochains débriefings. J'ai fait plein d'interventions euh, il y a deux jours, euh, enfin même pas, c'était hier matin. Ils ont fait un incendie, les pompiers de Bruxelles ont fait un incendie. Ils ont réalisé plusieurs sauvetages, trois sauvetages. Euh, il y a eu une personne qui voulait sauter d'une grue. Les pompiers sont arrivés avec les échelles et l'ont sauvé. C'est incroyable euh, ce que je vie au quotidien avec les pompiers de Bruxelles, c'est juste incroyable. Je suis fier de partager tout ça avec, euh, avec vous, c'est vraiment une, une, une grosse, une très grosse fierté parce qu'ils le méritent, ils le méritent vraiment qu'on parle d'eux, qu'on parle de leur quotidien, c'est un, un quotidien incroyable. Merci la Fire Family d'avoir regardé cette vidéo, rompez que Sainte Barbe vous protège, prenez soin de vous, faites attention sur l'intervention et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi 16h pour la prochaine vidéo. Ciao la Fire Family